都想要那种牵了手就是一辈子的爱。可是，在这个世界上，多的是爱而不得，有情人不能终成眷属的宿命。所以，到底怎样才算是值得呢？一定要爱到婚姻，爱到白头偕老，才是圆满吗？其实，我想不是的。爱情最重要的意义，不在于结果，而在于过程。我觉得说的蛮有道理的。长久以来，我们都把爱情定义的太高，太执着于所谓的结果了。以至于常常会忽略相爱的很多瞬间和经历，也忘了去感受对方，总是悬着一颗心为以后担惊受怕。时间不是爱的对手，相濡以沫也并非爱的唯一解，所以就尽情去爱吧，爱好当下，未来自然会到来的。昨天晚上在直播间里面看大家留言，突然脑子里面在想一个问题：我们是否知道自己为什么总是不快乐呢？我想，其实就是因为我们对很多事情都太着急了，太迫切的渴望一个答案了。少吃一顿饭就想减重二十斤，多读了十分钟的书就想学富五车，工作一两年就想以后都是年薪百万。谈恋爱也是喜欢上一个人，就在心里幻想和他过完了一生。总是以为自己有机会的话，也会成为一名合格的恋人。可是，一旦动了情，又因为太在乎而变得小心翼翼，甚至患得患失，爱到面目全非。内心设想了对未来无数的种可能，可现实却偏偏不如人意。你越是用力，越是着急，就越没有办法好好拥有。所以啊，放轻松点，要谈就去谈一场相对舒服的恋爱。不要过多忧虑将来，也不要过分的去迎合跟讨好，就按照你自己的节奏来。要去约会的时候，穿上漂亮的裙子，背上好看的包包，心情愉悦的出门去见面。想一个人待会儿，就别强忍着睡意，还要陪他聊到半夜，说了晚安还舍不得去睡。用心珍惜在一起的时光，大大方方的表达自己的心意，不要扭捏，不要口是心非，也不要欲言又止。如果对未来实在没什么把握，就把所有的精力和期许奉献给现在，别怕遗憾。也别怕以后会后悔。感情这件事嘛，爱一天就会有一天的欢喜。前两天我刷到一条视频，视频里的女生说，她今年三十岁了，只谈过一次恋爱。这段恋情从学校到社会，一共持续了十年。她本来已经做好随时要结婚的准备，可是刚过完十周年恋爱纪念日。没多久，她就和男朋友分手了。男生说，他对女生没有感觉了，因为他们在一起太久，彼此太熟悉，好像已经成了家人，失去了恋人之间那种新鲜感和激动。女生一开始是完全接受不了这个事实的，她觉得自己这十年的青春都错付了，无论男生怎么说怎么做，都无法弥补她的缺憾。直到他想起父母，他们虽然结婚几十年，朝夕相对，可他们之间几乎没有感情，没有爱意，有的就只是相敬如宾的客气和淡漠。他们即便是两个人面对面坐在一张桌子上吃饭，也是全程不说一句话，没有一次眼神的交流，只是各自吃完就撤了。而且从很早之前，他们早就已经分房睡了。他们熟悉又陌生，亲近又疏远。一想到未来几十年都要过这样的生活，我一瞬间就对他释怀了。至少他坦荡的告诉我，他对我真的没感觉了
，而不是将就着和我结婚，然后重蹈我父母的老路。所以，就算现在分开了，我也依然感谢他，因为过去的十年里，我们是真心相爱过的，也曾经无数次的期待过以后的生活。谁说不是呢？可能就像《东京爱情故事》里说过的，恋爱这个东西，有趣的是参与，失败了也是很有味道的。其实不妨想一想，人这一生都是在不断的拥有和失去。纵然失去是人生注定的脚本，但也不能因为害怕失去，就不敢拥有啊。你说一朵玫瑰最后花落谁家？是一如既往的绽放着，还是随四季枯萎凋零，都没关系啊。最最重要的是，它盛开的时候，你见过它的明亮，收藏过它的经验，为它而开心快乐过。人生行路漫漫，出发，永远比抵达更重要。村上春树曾说：“如果你爱一个人。”就不要害怕结局，在你能爱他的时候尽力去爱，因为不是每一个人都非常幸运，能够遇见那个很爱很爱的人。而且很多时候，比起逃避和躲闪，勇敢去爱的人，会更容易被幸运眷顾。